ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ സിലബസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ റെക്കമെൻഡഡ് അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് എ സീറോ ഷീറ്റ് അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് എ സീറോ ഷീറ്റ് നമുക്കെപ്പോഴും മെഷർമെൻസിനെ പറ്റി ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഡെസിഗ്നേഷനും സൈസും ഒന്ന് ആ ഒരു ട്രിംഡ് സൈസ് അതൊന്ന് നോക്കാം എ സീറോ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എം എം ഓക്കെ എ വൺ ഈസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എം എം ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അതെ ഈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു ഇനി എ ടുവിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എം എം ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് ക്യാരി ഓവർ ആയി അപ്പോൾ എ ത്രീയുടെ സൈസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം എ ഫോർ സൈസ് ഈസ് ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ എം എം എ ഫൈവ് ദ സൈസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ടെൻ എം എം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എ എ സീറോ സൈസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എം എം ദ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ കട്ടിങ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ കട്ടിങ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ബിവൾഡ് ക്ലോഷർ ക്യൂൻ ക്ലോഷർ കിങ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് ബാറ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്യൂൻ ക്ലോഷർ എന്താണ് പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ കട്ടിങ് എ ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻ്റെ ടു പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് കണ്ടോ ഈ ഡോട്ടഡ് പോർഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ക്യൂൻ ക്ലോഷർ ക്യൂൻ ക്ലോഷർ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കിങ് ക്ലോഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് വിച്ച് ഈസ് സോ കട്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്രിക്ക് ഓക്കെ അതായത് വിത്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് വൺ എൻഡിൽ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കും ആയിരിക്കും അതർ എൻഡിൽ ഫുൾ വിത്തും ആയിരിക്കും ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വൺ എൻഡിൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതർ എൻഡിൽ ഫുൾ വിത്തും കാണും അതാണ് ബിവൾഡ് ക്ലോഷർ എന്ന് കിങ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് വിച്ച് ഈസ് സോ കട്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് എൻ എൻഡ് ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്രിക്ക് വൈൽ വിത്ത് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വിത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിവൾഡ് ക്ലോഷർ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് എ കിങ് ക്ലോഷർ ആണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് എ കിങ് ക്ലോഷർ ഇൻ വിച്ച് ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈസ് ബിവൾഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹാഫ് വിത്ത് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ഫുൾ വിത്ത് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് അതർ എൻഡ് ഒരു ബിവൾഡ് ഇതിലായിരിക്കും അത് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബിവൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് ബിവൾഡ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് കട്ട് എക്രോസ് ദ വിത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ബ്രിക്ക് വിത്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബിവൾഡ് ക്ലോഷർ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഇത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റും ബിവൾഡ് ബാറ്റും ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് കേമ്പർ നമ്മുടെ കേമ്പർ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഈസി ഡ്രൈനേജ് ബെസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഈസി ഓവർ ആൻഡ് ഡൗൺ ട്രാഫിക് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസി ഡ്രൈനേജ് തന്നെയാണ് നോക്കിയേ കേമ്പർ ഓർ ക്യാൻഡ് ക്രോസ് ലോ പ്രൊവൈഡ് ടു റേസ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റോഡ് സർഫസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു റോഡ് വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു നടുക്ക് കുറച്ച് റേസ് ചെയ്തിരി
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നോക്കിയേ ഫില്ലറ്റ് വെൽസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഫില്ലറ്റ് വെൽ ക്യാൻ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ലോഡ് ചെയ്യാം ഷിയറും കംപ്രഷനും ടെൻഷനും ബട്ട് അത് എപ്പോഴും ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷിയറിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഷിയർ ഫെയിലർ ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഒക്കേഴ്സ് അലോങ് എ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദ ത്രോട്ട് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഈ വെൽഡിൻ്റെ ത്രോട്ട് പോർഷൻ കണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ത്രോട്ട് അങ്ങനെയാണത് ഫെയിൽ ആകുന്നത് നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഗും റൂട്ടും എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂട്ടാണ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഫേസ് ടോ ത്രോട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അതായത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫെയിൽസ് ഇൻ ഷിയറിലാണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഷിയർ ഫെയിലർ ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഒക്കേഴ്സ് അലോങ് എ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദ ത്രോട്ട് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ഫോം വർക്ക് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഡിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫോം വർക്കിലാണ് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് അപ് ടു വൺ എം സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ എം സ്ക്വയർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡൈൻ വാട്ട് ന്യൂട്ടൺ ജൂൾ ഏതിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആരും നോക്കാം ഡൈൻ എന്താണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൈൻ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ആണ് വാട്ട് ജൂൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓർ എനർജിയാണ് ജൂൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ജൂൾസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് കോർ വാട്ടറിംഗ് ഈ കോർ വാട്ടറിംഗ് കോർ ഡെപ്ത് ഡെൽറ്റ ഡ്യൂട്ടി അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കി വെക്കുക ഒപ്റ്റിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് കോർ വാട്ടറിംഗ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ വീറ്റ് റൈസ് ഷുഗർ കെയിൻ കോട്ടൺ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒപ്റ്റിമം ഇത് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റൈസിന് ഒപ്റ്റിമം വാട്ടറിംഗ് വീറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഷുഗർ കെയിൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം വാട്ടറിംഗ് ഡെപ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ റൈസിനാണ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഈസ് മുംബൈ മദ്രാസ് കൊൽക്കട്ട ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ അതായത് ഐ ആർ സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം ക്യാരിയിങ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിങ് ക്യാൻഡിലിവർ ബീം ആണ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം അതെ ഇതാണല്ലോ ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീം സോ ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ഡബ്ല്യു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരും നോക്കിയേ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇത് ഡ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എല്ലാണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ലെങ്ത് ആവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബി എം ഡിക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ബി എം ഡി സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എൻഡിൽ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു എൽ അറ്റ് ഫിക്സഡ് എൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഓക്കെ ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ പ